ഹിയാമേക്കേഴ്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അനർത്ത വീഡിയോ ഓഫ് കൊമേഴ്സ് കമ്പാനിയൻ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലെ റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് ഫ്ലോൻ്റെയും ക്യാഷ് ഫ്ലോൻ്റെ ഒക്കെ വീഡിയോ കുറേ പേര് എവിടെയുള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ പ്ലേ ലിസ്റ്റിൽ ഒന്ന് നോക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മുകളിൽ കാർട്ടിലിടാൻ കാണുന്ന മുകളിൽ കാണുന്ന ഐ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോസിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് പോകാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് റേഷ്യോ അനാലിസിസിൻ്റെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റേഷ്യോ ആൻഡ് റേഷ്യോ അനാലിസിസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് ഓഫ് റേഷ്യോസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഓഫ് റേഷ്യോ ഡിസ്കഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് വിത്ത് പ്രോബ്ലം അതായത് ഓരോ റേഷ്യോസും അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയാണ് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് റേഷ്യോ അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നമ്പറിനെ മറ്റൊരു ടേമിന് മറ്റൊരു ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് പറയുന്നതിനാണ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിനെ റേഷ്യോസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് റേഷ്യോസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതാണ് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മേക്ക് ഡാറ്റ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡബിൾ അതായത് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഡാറ്റാസിനെ ഈസി ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ റേഷ്യോസിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ബിസിനസ്സിന് അതിൻ്റെ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് അതായത് ഫ്യൂച്ചർ കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് കോസ് കൺട്രോൾ ആൻഡ് കോസ് റിഡക്ഷൻ കോസ് കൺട്രോളിനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുന്ന അതിൻ്റെ പ്ലാനിങ്ങിനെല്ലാം ഇത് സഹായിക്കും മെഷറിംഗ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ടെന്ന് മെഷർ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടെസ്റ്റിംഗ് ഓഫ് സോൾവെൻസി പൊസിഷൻ അതായത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സോൾവെൻസി പൊസിഷൻ അതിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റെബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ഇതുവഴി സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആൻഡ് യൂസസ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസ് ഈ അക്കൗണ്ടിങ് റേഷ്യോസിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇത് ഏതൊക്കെ പാർട്ടികൾക്കാണ് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്നത് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റിന് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിന് എംപ്ലോയീസിന് ഗവൺമെൻറ്റിന് ടാക്സ് അതോറിറ്റികൾക്ക് ഈ ഓരോ പാർട്ടീസിനും ഇതെങ്ങനെയാണ് ബെനിഫിറ്റ് ആവുന്നതെന്ന് നോക്കാം മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഡിസിഷൻസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് എടുക്കാനും ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് അതുപോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ്ങിന് ഫിനാൻഷ്യൽ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചറിൽ വരുന്ന ഫിനാൻഷ്യലി ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ഐഡൻ നേരത്തെ തന്നെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുവഴിയായിട്ട് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോർഡിനേഷനും ഇത് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഡാറ്റാസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ട് കോർഡിനേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫംഗ്ഷൻ എൻഷുവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോങ് ടേം സോൾവെൻസി അതായത് ഈ ഒരു ഡെപ്റ്റ് എന്തെങ്കിലും വന്നാൽ പേ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പവർ ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും അതുപോലെ തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി പൊസിഷൻ ബിസിനസ്സിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് പ്രോഫിറ്റിലാണ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ ഇത് സഹായിക്കും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയാൻ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് റീപേബിൾ ആണോ എന്നെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് ഇത് സഹായിക്കും എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ അറിയുന്ന വഴിയായിട്ട് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബോണസ് ഒക്കെ കിട്ടുമോ എത്രമാത്രം പ്രോഫിറ്റിലാണ് കമ്പനി പോകുന്നതെന്നെല്ലാം കറക്റ്റ്ലി ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഗവൺമെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ സ്റ്റെബിലിറ്റി എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എത്രമാത്രം സ്ട്രെങ്ത്തിലാണ് ഒരു ബിസിനസ് പോകുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ടാക്സ് അതോറിറ്റികളുടെ കാര്യം
ഒരു ഡാറ്റേനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ളൊരു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻഫോർമേഷൻ ഒന്നും ചില സമയത്ത് റേഷ്യോയ്ക്ക് തരാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അതൊരു ഫിഗർ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഡാറ്റയുടെ ഫുൾ ഫിഗർ അതിന് പറയാൻ സാധിക്കുന്നില്ല സോ അതാണ് അതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് വരുന്ന ലിമിറ്റേഷൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റേഷ്യോസ് റേഷ്യോസിന് നമുക്ക് മെയിൻലി മൂന്ന് ബേസിസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വൈസ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഇമ്പോർട്ടൻസിൻ്റെ വയസ്സിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നേച്ചറിൻ്റെ വയസ്സിൽ നമുക്ക് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് വയസ്സിൽ നമ്മളതിനെ മൂന്നായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുക ബാലൻസ് ഷീറ്റ് റേഷ്യോസ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോസ് കമ്പൈൻ റേഷ്യോ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൽ നിന്നും ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് ഇൻകം സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോസ് ഇത് രണ്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് രണ്ട് ഐറ്റംസ് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്നതാണ് കമ്പൈൻഡ് റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഇമ്പോർട്ടൻസ് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുക പ്രൈമറി റേഷ്യോസ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി റേഷ്യോസ് പ്രൈമറി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ഓൺ ചെയ്യുന്നതിനാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോസ് ആണ് പ്രൈമറി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയാം സെക്കൻഡറി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ എഫക്ട് ചെയ്യുക ഇൻ്റർഫേം കമ്പാരിസൺ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന റേഷ്യോസിനെയാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡറി റേഷ്യോസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുത്തുക നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിൽ ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളതിൻ്റെ നാലായിട്ടാണ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ആൻഡ് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷോർട്ട് ടേം ആയിട്ടുള്ള സോൾവൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി അതായത് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സുമായിട്ട് ബിസിനസ്സിനുള്ള കണക്ഷൻ അതിനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള എഫിഷ്യൻസി മെഷർ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ റിസോഴ്സുകളുടെ യൂസ് ടോട്ടൽ അസറ്റിൻ്റെ കോമ്പോണൻറ്റുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയാണുള്ളത് അതിന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നേച്ചറിൻ്റെ ബേസിസിലുള്ള ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മുടെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെയാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് ടേം ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷന് അതിൻ്റെ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ എത്രമാത്രം പേ ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു അതിൻ്റെ എബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടെണ്ണമാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് കറണ്ട് റേഷ്യോ ആൻഡ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ അതിൽ ഫേസ്റ്റ് വൺ ആണ് കറണ്ട് റേഷ്യോ അതായത് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് എത്രമാത്രം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ നമുക്ക് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നു ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേരാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ റേഷ്യോസ് അതായത് ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഇവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോസും സ്പെയേഴ്സും ലൂസ് ടൂൾസും ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കറണ്ട് അസെറ്റായിട്ട് ഇവിടെ എടുക്കില്ല ഇതിൻ്റെ ഐഡിയൽ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് ഒന്നുകൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരേ ഒരു കാര്യമുള്ളൂ നമ്മൾ കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ എടുക്കുമ്പോൾ എല്ലാ കറണ്ട് അസെറ്റുകളും കൺസിഡർ ചെയ്യണം ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എക്സംഷൻസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാ കറണ്ട് അസെറ്റുകളും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ നമ്മുടെ കാൽക്കുലേഷനിൽ നമുക്ക് എടുക്കാവുന്നതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ക്വിക്ക് അസെറ്റും ക്വിക്ക് ലയബിലിറ്റീസും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റുകൾ തന്നെയാണ് പക്ഷേ അതിന് കുറച്ച് എക്സംഷൻസ് ഉണ്ട് നേരത്തെ കേസിൽ ഈസിലി കൺവേർട്
അസെറ്റുകൾ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികളാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റികൾ ഇവിടെ ആകെ ഒരെണ്ണേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് അത് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ആണ് സോ അത് നമുക്ക് എടുത്ത് എഴുതാം സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് സോ നമുക്കത് ഇതൊന്ന് സ്മോൾ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ടു ഈസ് ടു വൺ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ തന്നെയാണ് വന്നേക്കുന്നത് ഈ ടു ഈസ് ടു വൺ തന്നെ വന്നേക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഐഡിയൽ ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മളുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷൻ ഒന്നും നോ പ്രോബ്ലം ആണ് നല്ലൊരു ഫിനാൻഷ്യൽ പൊസിഷനാണ് നമുക്കുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ക്വിക്ക് റേഷ്യോ ആണ് ക്വിക്ക് റേഷ്യോയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ലിക്വിഡ് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററീസ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം നമുക്ക് എടുക്കാം സോ ഇൻവെൻറ്ററീസ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ട ബാക്കി രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസും ക്യാഷ് ആൻഡ് ക്യാഷ് ഇക്വലൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് വൺ ലാക്ക് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും അസെറ്റുകളിൽ വരാം അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് കറണ്ട് അസെറ്റ് അത് തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് നയൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചേരുക എന്ന് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സ്മോൾ എമൗണ്ടിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡും സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മളൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് ഈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് എത്ര തവണ ഈ ഒരു എമൗണ്ടിൽ വരുന്നുണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ കൂടുതലുള്ള എമൗണ്ട് വൺ ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ചെയ്യാം സോ രണ്ട് തവണ ഇൻവോൾവ്ഡ് ആണ് സോ അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ആദ്യം വന്നത് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഷ്യോ ആണ് സോൾവെൻസി റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടേം സോൾവെൻസി റേഷ്യോസ് ലിവറേജ് റേഷ്യോസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ ഷോർട്ട് ടേമിൻ്റെ ലിക്വിഡിറ്റിയെ നോക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ലോങ് ടേം ആയിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ലയബിലിറ്റീസ് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കേപ്പബിലിറ്റി ബിസിനസ്സിന് ഉണ്ടോ അതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ സോൾവെൻസി റേഷ്യോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം ഇതിൽ വരുന്നതാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ സോൾവെൻസി റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നെറ്റ്വർത്ത് റേഷ്യോ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ലോങ് ടേം ഫിനാൻഷ്യൽ കേപ്പബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പൊസിഷൻ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് ആ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റുകൾ എത്രമാത്രം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള കേപ്പബിൾ ആണെന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഡെപ്റ്റുകളായിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് എല്ലാ ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റുകളും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് ഇക്വിറ്റിയും വരും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും വരും അതുപോലെ തന്നെ അതിനോടൊപ്പം റിസേർവ്സും സോപ്ലസും ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മളതിന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ അതിൻ്റെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഡെപ്റ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം പഠിക്കേണ്ടത് ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതും ആവശ്യമില്ലാത്തതായിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ആദ്യം തന്നെ ലോങ് ടേം ആയിട്ടുള്ള ഡെപ്റ്റിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ലോങ് ടേം ബോറോയിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസും ലോങ് ടേം ഡെപ്റ്റിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് അത് രണ്ടും എടുത്ത് എഴുതാം ടു ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ലോങ് ടേം പ്രൊവിഷൻസ് സോ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കണം റിസേർവ്സ് എടുക്കണം സോ നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ട്
നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ ഈ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിലെ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് മാത്രം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എത്ര മാത്രം അസെറ്റുകൾ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൻ്റെ എത്ര ഭാഗം ഈ ഓണേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് കൊണ്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എന്നാണ് വരിക ഇതിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അത് ഇക്വിറ്റിയും വരും പ്രിഫറൻസും വരും അത് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ റിസേർവ്സ് ആഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ടുള്ള റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പ്രൊപ്രൈറ്ററി റേഷ്യോ എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ഇക്വേഷൻ അറിയാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ഫണ്ട് ആണ് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിലേക്ക് പോകാം ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയുണ്ട് തേർട്ടി ലാക്ക് ലാക്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള കുറേ ഐറ്റംസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കിവിടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിന് സാധാരണ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബാലൻസ് അതായത് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് തരാം പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു നെഗറ്റീവ് ഫിഗർ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നിരിക്കുന്ന ആ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് അത് കുറയ്ക്കണം സോ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ എഴുതാം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉള്ളത് തേർട്ടി ലാക്ക് ആണ് വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കാം സോ ജനറൽ റിസേർവ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മൈനസ് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആ ഒരു ഒരു ബാലൻസ് എടുക്കുന്നത് സോ നമുക്കത് മൈനസ് ചെയ്യാം അത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ടോട്ടൽ അസെറ്റ് എത്ര ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം നോൺ കറൻറ്റും എടുക്കണം കറണ്ടും എടുക്കണം സോ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് നയൻറ്റി ലാക്സ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ പ്ലസ് ടു വൺ അല്ലെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സീറോ എന്ന് എഴുതിയാലും മതി സോ ഇതിൻ്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റേഷ്യോ നോക്കാം വൺ ഈസ് ടു ത്രീ ആയിരുന്നു നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നതാണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഒരു ബിസിനസ്സിന് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് കൊടുത്തു തീർക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് എത്രമാത്രം അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ അസെറ്റിൽ നിന്ന് സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ഈ ലോജിക്ക് വെച്ച് തന്നെ ഓരോ ഇക്വേഷൻസ് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പമായിട്ട് അത് ഓർത്തിരിക്കാൻ പറ്റും ഇക്വേഷൻ വരുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റാണ് എത്ര ലോവർ ആകാമോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ആ റേഷ്യോ വരുന്നത് അതായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ഫസ്റ്റ് നമ്മളിനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോൾവൻസ് റേഷ്യോയുടെ പ്രോബ്ലം ആണ് ഇക്വേഷൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റീസ് ടു ഔട്ട്സൈഡേഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് നമ്മൾ കൊടുത്ത് തീർക്കാനുള്ള ലയബിലിറ്റികളാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെയാണ് ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ട് ലോൺ എല്ലാ ലയബിലിറ്റികളും നമുക്ക് ഔട്ട്സൈഡേഴ്സിന് തന്നെ കൊടുത്ത് തീർക്കണമല്ലോ സോ നമുക്ക് എല്ലാ എമൗണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം ഫോർ ലാക്ക് പ്ലസ് സിക്സ് ലാക്ക് പ്ലസ് ഫൈവ് ലാക്ക് മൂന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് ആണ് സോ ടോട്ടൽ അസെറ്റ് നോൺ കറൻറ്റ് അസെറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തേർട്ടീൻ ലാക്കും എടുക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റിൻ്റെ ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ലാക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്ന സോൾവൻസി റേഷ്യോ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിലെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകൾ എത്രമാത്രം ടോട്ടൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഷോ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ
സോ നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് നേരെ എമൗണ്ട് ആ ഒരു എമൗണ്ടുകൾ എടുത്ത് എഴുതാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് തന്നേക്കുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് ആണ് സോ ഫൈവ് ലാക്ക് നേരെ എഴുതാം ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ എഴുതാം ഇനി മറ്റേന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടിയിൽ വരുന്നത് ടോട്ടൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ആണ് സോ അത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ വൺ ലാക്ക് ഉണ്ട് പ്ലസ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ഉണ്ട് പ്ലസ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് റിസേർസ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടായി അതിനോടൊപ്പം നമ്മൾ എന്ത് കൂടി ആഡ് ചെയ്യണം നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് സോ ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു നോൺ കറൻറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റി അത് അറിയാമല്ലോ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതും കൂടെ ആ ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് കൂടെ ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആയിരിക്കും നമുക്ക് പറയേണ്ട സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി റേഷ്യോ വൺ ഏഴ്സ് ടു വൺ ആണ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ്റ്റ് സർവീസ് റേഷ്യോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഏതൊക്കെ തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എർണിങ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് നമ്മളെ റിലേഷനാണ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് വരുന്നത് സിക്സ് ടു സെവൻ ടൈംസ് ആണ് ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ഏറ്റവും എത്രമാത്രം കൂടുന്നോ അത്രമാത്രം നല്ലതാണ് സോ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇൻട്രസ്റ്റ് കവറേജ് റേഷ്യോ ആണ് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം earnings before interest and tax divided by fixed interest charges ee fixed interest charges nu arayundu debentures bond adu pore thana long term borrowings inde nokka namukku kittuna aa oru interest aanu aa oru interest inde nammal fixed interest aa oru charges aanu fixed interest charges nu araya ini ebit earnings before interest and tax idu chelappa question la namukku neerittu tharum chelappa namukku thannirikkunnathu net profit after tax aayirikkum so ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ബി ഐ ടിയുടെ കാൽക്കുലേഷൻ കൂടെ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സോ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ നോക്കിയേ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് നേരിട്ട് ഇ ബി ഐ ടി തന്നിട്ടില്ല നമ്മുടെ ഇ ബി ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഫോർ ടാക്സ് ആണ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് ആണ് സോ ഇവിടെ ഇൻട്രസ്റ്റും ടാക്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ലാക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഇ ബി ഐ ടി കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇ ബി ഐ ടി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ടാക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ലാക്ക് ആണ് സോ നമുക്ക് വേറൊരു കാര്യം തന്നെ ടാക്സ് റേറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഈ ടാക്സ് റേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ടാൽ മതി ഈ നേരെ ഐറ്റത്തിനൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടും സോ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഫോർ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സോ നമ്മൾ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കൊരു എമൗണ്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് എയ്റ്റ് ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഇനി അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ആണ് ഇനി അതിൽ നിന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ കുറച്ചാലാണ് നമുക്കുള്ള നമ്മുടെ ഇ ബി ഐ ടി കിട്ടുള്ളൂ സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഇൻട്രസ്റ്റ് കുറയ്ക്കുക ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഓൺ എയ്റ്റ് ലാക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയാം എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോ ലെസ് എന്ത് ചെയ്യണം സോറി ആഡ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻട്രസ്റ്റ് റേറ്റ് സോ അത് എയ്റ്റി കെ സോ നമുക്ക് ടോട്ടൽ എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് സോ നമ്മുടെ ഇ ബി ഐ ടിയുടെ എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് എയ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിട്ടി അതുപോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ചാർജ് അതായത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് എയ്റ്റ് ലാക്
ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റുകളും ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന്റെ ഫണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓണേഴ്സിന്റെ ഫണ്ട് എത്രമാത്രം ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൽ ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ പ്രപ്പോഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നെറ്റ് വർത്ത് ആണ് നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷൻ ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ക്വസ്റ്റിന് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് ത്രീ ലാക്ക് ആണ് റിസർവ് സെൻസ് പ്ലസ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സോ നമുക്ക് ഒന്നെടുത്ത് എഴുതാം ഫിക്സഡ് അസെറ്റിൻ്റെ എയ്റ്റ് ലാക്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ത്രീ ഷെയർ ക്യാപിറ്റല് ത്രീ ലാക്ക് പ്ലസ് റിസർവ് സെൻസ് പ്ലസ് ടു ലാക്ക് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം എയ്റ്റ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫൈവ് ലാക്സ് സോ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ഇതിന് മറ്റു പേരാണ് ലിവറേജ് റേഷ്യോ ഇത് പൊതുവെ ക്വസ്റ്റിനൊക്കെ ചോദിച്ച് കാണാറുള്ളതാണ് ഇതിന് നമ്മൾ ഒരു കമ്പനിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ സ്ട്രക്ചർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് നോർമലി ഇതിനെ പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് ഫണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നോൺ ഫിക്സഡ് ഇൻകം ബെയറിംഗ് ഫണ്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രപ്പോഷനാണ് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന റേഷ്യോ ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് ഹൈ ആണെന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് ലോ ആണെന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ ആണ് സോ അതിൻ്റെ വരുമ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ഫണ്ട് അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടിൽ ഫിക്സഡ് സോറി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ പ്രിഫറൻസ് ഉണ്ടാകും പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് കുറച്ചിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് വേണം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടിൽ എടുക്കാനായിട്ട് സോ നമുക്ക് നേരെ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ കുറേ ഫണ്ടുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ആയുള്ള ഫണ്ടുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതായത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സോ നമുക്കത് അതിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതാം ത്രീ ലാക്ക് ആണ് പ്ലസ് എത്ര വരുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കേണ്ട റിസർവ് സെൻസ് പ്ലസ് എടുക്കേണ്ട ഡിബെഞ്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതാണ് സോ അത് എഴുതാം ടു ലാക്ക് പ്ലസ് എടുക്കേണ്ടത് ബാങ്ക് ലോൺ ഉണ്ട് വൺ ലാക്ക് അത് എഴുതാം സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് ബെയറിംഗ് ഫണ്ടുകൾ സോ അതിന് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ട ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടാണ് പ്രിഫറൻസ് ഒഴിച്ച് നമ്മൾ സാധാരണ എടുക്കാറുള്ളതെല്ലാം എടുക്കാവുന്നതാണ് സോ നമുക്കിവിടെ എടുക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നത് റിസർവ് സാൻസ് പ്ലസ് എടുക്കാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് ലാക്കും എടുക്കാം പ്ലസ് റിസർവ്സിൻ്റെ ത്രീ ലാക്സും എടുക്കാം സോ നമ്മുടെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് സിക്സ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ലാക്സ് സോ നമുക്കത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ക്യാപിറ്റൽ ഗിയറിംഗ് റേഷ്യോ നമ്മുടെ സോൾവൻസ് റേഷ്യോസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇനി വരുന്നതാണ് പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് അതായത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു എഫിഷ്യൻസി എങ്ങനെയാണ് അതൊക്കെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് കാണുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് അതിനെ തിരിക്കാം ജനറൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസും ഉണ്ട് ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് ജനറൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോസ് എന്തൊക്കെ നോക്കാം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആൻഡ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ ഓവറോൾ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി റേഷ്യോയിൽ വരുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡ് ഏർണിംഗ്
അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല അല്ലാണ്ട് തന്നെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ട്രേഡിങ് അക്കൗണ്ട് ഒന്ന് വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിരിക്കും ഇത്ര ഇക്വേഷൻ പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻ ഇൻവെൻറ്ററി പർച്ചേസസ് അങ്ങനെ ആവശ്യമുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ടും ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്ക് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ്റെ എമൗണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് ജസ്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം സോ മുകളിലേക്കുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് സോ നമ്മൾ അത് എഴുതി ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ എമൗണ്ട് നമുക്ക് തൽക്കാലം തന്നിട്ടില്ല സോ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ആ ഒരു കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ എമൗണ്ടിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിന് വേണ്ടി വേറൊരു സെപ്പറേറ്റ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് ഈ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ നമുക്കറിയാം ഫൈവ് ലാക്ക് അതിൽ നിന്ന് കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കണം സോ അത് നമുക്കില്ല സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം സോ അതിനുവേണ്ടി ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് പർച്ചേസസ് പ്ലസ് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസസ് മൈനസ് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പർച്ചേസസ് ആണ് പർച്ചേസസ് ഉണ്ട് ടു ലാക്സ് ഉണ്ട് ആ ടു ലാക്സ് ഞാൻ എഴുതി നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ ഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേജസും ഉണ്ട് ക്യാരേജും ഉണ്ട് സോ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡും ഉണ്ട് തേർട്ടി തൗസൻഡും ഉണ്ട് സോ അത് രണ്ടും എഴുതി ഇനി ക്ലോസിംഗ് ഇൻവെൻറ്ററി അത് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അത് കുറയ്ക്കാം സോ നമുക്കിത് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണ് സോ നമുക്കത് എടുത്ത് എഴുതാം ത്രീ ലാക്സ് സോ നമുക്ക് ഈ കിട്ടിയ ത്രീ ലാക്സ് നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് സോ നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ലാക്ക് സോ നമുക്കിപ്പോൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഈ ഫൈവ് ലാക്കിൽ നിന്ന് ത്രീ ലാക്ക് കുറച്ചിട്ട് ടു ലാക്ക് ആണ് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് സോ ഈ എമൗണ്ട് നമുക്ക് നേരെ ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം സോ ഇനി നമുക്ക് ജസ്റ്റ് അതും ചെയ്ത് എത്ര റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ഉണ്ട് സോ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാം റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് സോ ഇതാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് മാർജിൻ റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ടു റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ സെയിലിൻ്റെ തന്നെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് വെച്ച് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിന് പകരം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ഈ ഒരു റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും തമ്മിലുള്ള കണക്ഷനാണ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെയിൽസ് ഇൻ ടു ഹൺഡ്രഡ് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ ഐറ്റംസ് എല്ലാം ജസ്റ്റ് അതിന് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആ ഒരു പി ആൻഡിൽ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ അത് നമ്മുടെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ഇൻഡയറക്റ്റ് എക്സ്പെൻസുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ലോസസ് എല്ലാം കുറയ്ക്കുക ഇൻകംസ് ആഡ് ചെയ്ത് ടാക്സ് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു എമൗണ്ട് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സാധാരണ നിങ്ങളുടെ പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആ ലോജിക്ക് തന്നെയാണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ക്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോയിൽ രണ്ടിലും പി ആൻഡിൽ അക്കൗണ്ടും ആ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ആ രണ്ട് അക്കൗണ്ടും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഒന്ന് റീകളക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഇതിനായി ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റിന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തന്നിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ സോ
ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ നോക്കാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റിൻ്റെ ആ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്നിട്ട് ഹൺഡ്രഡ് വെച്ച് ഇൻറ്റു ചെയ്യുക നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ്റെ ഒപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസുകൾ ആഡ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകംസ് കുറയ്ക്കുക ഇനി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിന് വരുന്ന ഇൻകംസ് അതായത് ഡിപ്രീസിയേഷൻ എമോട്ടൈസേഷൻ എക്സ്പെൻസ് അതുപോലുള്ള എക്സ്പെൻസുകളല്ല നെക്സ്റ്റ് വരെന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ഇത് നമ്മൾ മോസ്റ്റ് കോമൺലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു എഫിഷ്യൻസി റേഷ്യോ ആണ് ഈ ഒരു റേഷ്യോ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ലോ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ഹൈ ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ റേഷ്യോ കിട്ടുന്നത് ഹൈ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റബിലിറ്റി ലോ ലോ ആയിരിക്കും സോ നമുക്ക് ഇതും ഈ ഒരു ഈ ഒരു ഇതും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ രണ്ടും കൂടി വെച്ചിട്ടൊരു കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോയും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് രണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷനൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോന് ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എത്രയേ കിട്ടുന്നത് അതൊന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ഇനി നമുക്ക് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം പ്രോബ്ലം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ആദ്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല അത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഉള്ളത് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഉണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസും ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ പരിചയപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതുണ്ടെങ്കിൽ അതിനോടൊപ്പം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഇൻകം കുറച്ചാൽ മതി എന്ന് സോ നമുക്ക് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ എടുത്ത് എഴുതേണ്ട കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഗുഡ് സോൾഡ് അതായത് കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ വൺ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കത് എടുത്ത് എഴുതാം അതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് സോ അത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഉണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡിനെ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം സോ നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കോസ്റ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ് സെയിൽസ് ആയിട്ട് സോ നെറ്റ് സെയിൽസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് ആണ് സോ ടു ലാക്സ് റുപ്പീസ് നമുക്ക് എഴുതാം അത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് സോ അത് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സോ ഇനി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ ആണ് സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് മൈനസ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എയ്റ്റി എടുക്കാം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്പെൻസും നെറ്റ് സെയിൽസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് സോ അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ആ ഏത് എക്സ്പെൻസിൻ്റെ റേഷ്യോ ആണോ വേണ്ടത് അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണോ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് സെയിൽസും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ചെയ്യാം എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ കാണാൻ നമുക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ച് ജസ്റ്റ് പറയാം നമുക്കൊരു വേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു എക്സ്പെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ എക്സ്പെൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടെൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെയിൽസ് നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് സെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൺ ലാക്ക് റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ സോ നമ്മുടെ എക്സ്പെൻസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതുപോലെ ഏത് എക്സ്പെൻസ് ആണെങ്കിലും ആ എക്സ്പെൻസിനെ സെയിൽസ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നിട്
നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയ മൂന്ന് റേഷ്യോസ് അതായത് റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഈ മൂന്നും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഇനി ആൻസർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇതാണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്കറിയാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഇൻട്രസ്റ്റും ടാക്സും കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ഇനി പറയുന്നില്ല നേരത്തെ ഇത്രയും നമ്മൾ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് നമ്മൾ കാണേണ്ടത് സോ നമുക്ക് ആ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് നോക്കാം ക്വസ്റ്റൻ ഒക്കെ കഴിയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇതിനകത്ത് കുറേ കാര്യങ്ങൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ നമുക്കൊരു ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് തന്നേക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിലെ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ടത് സോ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് എഴുതാം ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് ഫോർ ലാക്ക് നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് സോ ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സോ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എത്രയും നമുക്ക് നോക്കാം എയ്റ്റീൻ ലാക്ക് ആണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എടുക്കുന്നത് സോ എയ്റ്റീൻ ലാക്സ് പ്ലസ് ഈ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ ഫോർ ലാക്കും സോ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടുമ്പോൾ വരുന്ന എമൗണ്ട് ഫോർ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ലാക്സ് അല്ലെ വരാം അത് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് സോ അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ കാണാം സോ നമ്മൾ ആദ്യം ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ചെയ്തപ്പോൾ അടിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ആയിരുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് മാറ്റങ്ങളാണ് വരാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രം അതായത് നമ്മൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിട്ടേൺ ആണല്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ലോജിക്ക് അനുസരിച്ച് ചിന്തിച്ച് നമുക്കറിയാം ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മാത്രമാണ് അടിയിൽ വരാം സോ ഡിവിഡൻഡ് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻകമാണ് എപ്പോഴും ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കിട്ടണമെന്ന് നമുക്കറിയാം സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ആഫ്റ്റർ ഇൻ ഇൻട്രസ്റ്റും ടാക്സൊക്കെ മാത്രമല്ല പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡും കൂടി കുറച്ച് എമൗണ്ട് ആണ് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിൽ എടുക്കുക സോ നമുക്ക് ആ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലം തന്നെ നേരിട്ട് ഇതൊന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നോക്കാം സോ നമുക്ക് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ ഓൾറെഡി റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസിൻ്റെ ആണ് ആ ഒരു നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എമൗണ്ട് പി ആൻഡൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഫോർ ലാക്ക് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കുറയ്ക്കണം സോ നമ്മുടെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നോട്ട് ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളത് സോ ത്രീ ലാക്കിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമുക്കത് ഇതിനകത്ത് കുറയ്ക്കാം അപ്പോൾ അത് കിട്ടി ഇനി ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലിൻ്റെ മാത്രമേ എമൗണ്ട് എടുക്കുകയുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ഈ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എയ്റ്റി ലാക്ക് മൊത്തം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഇക്വിറ്റിയുടെ മാത്രം ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്സ് ആണ് നമുക്കിവിടെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ നമ്മളിത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഇതാണ് നമ്മുടെ റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൻ്റെ തന്നെ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ ഇനി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് സോ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ടാക്സ് ഡിവിഡൻഡ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾക്ക് മുമ്പുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ അതിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് ഇൻറ്റു ഹൺഡ്രഡ് ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ടിൻ്റെ ഒപ്പം നോൺ കറൻറ്റ് ലയബിലിറ്റീസ് എല്ലാം ആഡ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ റിട്ടേൺ ഓൺ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയ്ഡ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം നമുക്ക് അതിന് തന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി
share capital plus reserves aanu so ini nammal extra add cheyandathu non current aayittulla liabilities ivide non current liabilities na aga parayan baathinullathu debenture maatranu debenture maatranu non current aayittulla liability aayittullathu 2 lakh so 2 lakh idinde pa add cheya into 100 so namaku kittuna answer 4 lakh 24000 divided by 24 lakhs into 100 so namaku kittuna answer 17.67 percent so idana namude return on capital നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആണിങ് പെർ ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇ പി എസ് അതായത് ഒരു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറിന് പെർ ഷെയറിന് കിട്ടുന്ന പ്രോഫിറ്റ് വാല്യൂ എത്രയാണ് എത്ര എമൗണ്ട് ആണ് ആ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ കിട്ടുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ ഏണിങ് പെർ ഷെയറിൽ പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് ഏണിങ് പെർ ഷെയർ ആണ് അതായത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എത്ര ഫണ്ടാണ് ഒരു ഷെയറിൽ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആവുന്നത് സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് അവൈലബിൾ അത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഉണ്ടോ അതുകൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സോ അവർക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതായിരിക്കും പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ എമൗണ്ടുകളും കൊടുത്ത് തീർത്ത് ലാസ്റ്റ് ആണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ബിഫോർ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് തന്നിട്ട് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് സോ ആദ്യം നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എടുത്ത് എഴുതാം പക്ഷേ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കുറയ്ക്കണം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം സോ ഇവിടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡിൻ്റെ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആയിരിക്കും അത് കുറയ്ക്കണം എന്നാലാണ് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ സോ അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ടെൻ തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ അതും ചെയ്യാം അപ്പം നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിൻറ്റ് സീറോ പെർ ഷെയറിനാണ് ഇത്രയും ഒന്നര രൂപ പെർ ഷെയറിനാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ഷെയറിന് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ പി ബാർ ഇ റേഷ്യോ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാം സോ ഇതിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് റിലേഷൻഷിപ്പ് ആണ് അതായത് ഷെയർസിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസും അതുപോലെ തന്നെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പെർ ഷെയറിൻ്റെ വാല്യൂ ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും കമ്പാരിസൺ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഷെയർ വാങ്ങണോ വിൽക്കണോ എന്നുള്ള തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രൈസ് ഏണിങ് റേഷ്യോ സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ഷെയർസും വേണം ഇ പി എസ് നമുക്ക് വേണം സോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തൊക്കെ ഉണ്ട് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് റുപ്പീസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് സോ മാർക്കറ്റ് പ്രൈസ് നമുക്ക് മുള്ളാതെ എഴുതാം സോ ഇ പി എസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് സോ ഇ പി എസ് ഒന്ന് തന്ന് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനൊരു പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് സോ നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒപ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാം പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ടു ലാക്ക് സെവൻറ്റി ഫൈവ് സെവൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ അതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറയ്ക്കാനുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ പ്രിഫറൻസ് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തായാലും ഇക്വിറ്റി കൊടുക്കുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ ആ ഒരു എമൗണ്ട് തേർട്ടി കെയുടെ ഒരു ഐറ്റം ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും ഡിവിഡൻഡ് സോ അത് എത്ര വരാ ട്വൻറ്റി സെവൻ തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും വരാ സോ ബാക്കിയുള്ള ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ലാക്ക് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് സോ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആഫ്റ്റർ ഡിവിഡൻഡ് സോ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇ പി എസ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ഇ പി എസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എത്ര നമ്പർ ഓഫ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലേ ഷെയർ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഷെയർസ് ആണ് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് സോ ഫോർട്ടി
നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിവിഡൻഡ് ഈൽഡ് റേഷ്യോ ഈ ഒരു റേഷ്യോ ഇതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഡിവിഡൻഡ് ഇൻകം ഈ ഒരു ഇൻകത്തിനകത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേഴ്സൺസ് ആയിരിക്കും ഈ റേഷ്യോയിലും ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ടാവുക നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ ഈ ഒരു റേഷ്യോയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് ഒറിജിനലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫണ്ട് അവർക്ക് ബിലോങ്ങിങ് ആയിട്ടുള്ള ഏണിങ്സും അതുപോലെ തന്നെ അവർക്ക് ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ പേ പേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഡിവിഡൻഡും അത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കാണിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡിവിഡൻഡ് പേ ഔട്ട് റേഷ്യോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഓൺ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഇതിൽ നമ്മൾ കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ടോട്ടൽ അസറ്റ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് അതിനെ നമ്മൾ അണ്ടർ കൊണ്ട് ഇൻഡ്യൂ ചെയ്യുന്നു നെക്സ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഒരു ഫേമിൻ്റെ റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതായത് സെയിൽസ് ആ ഒരു എമൗണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ എംപ്ലോയിഡും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഷോ ചെയ്യുന്ന റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ എഫിഷ്യൻസിയും എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും അത് ക്യാപിറ്റൽ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് അതിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന എഫിഷ്യൻസി എഫക്റ്റീവ്നെസ്സും അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കുറച്ച് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇക്വേഷൻസിനെല്ലാം ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് പഠിച്ച് നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് അതിൻ്റെ മാത്രം പ്രോബ്ലം സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മുടെ റേഷ്യോയുടെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ്റെ ലാസ്റ്റ് ഹെഡാണിത് ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ ഓപ്പറേഷണൽ എഫിഷ്യൻസിനെ മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി റേഷ്യോസ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ മെയിനായിട്ട് വരുന്നത് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഫിക്സഡ് അസ് എ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ട്രേഡ് പേയബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒക്കെ അഞ്ച് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് സോ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നതാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അഥവാ സ്റ്റോക്ക് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റോക്ക് വെലോസിറ്റി ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻവെൻട്രിയിൽ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അതിൽ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടാണ് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇതറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസാണ് ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇതിൻ്റെ ഒരു കാൽക്കുലേഷൻ വരുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് അതിന് ഇക്വേഷൻ നോക്കിയാൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി ഈ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഡയറക്റ്റ് തന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതായത് നമ്മുടെ നെറ്റ് സെയിൽസിനെ ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം നെറ്റ് സെയിൽസിൽ നിന്ന് സോ അതുപോലെ തന്നെ ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്ക് പ്ലസ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് തരാത്ത സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ക്ലോസിംഗ് സ്റ്റോക്കിനെ തന്നെ ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി ആയിട്ട് എഴുതാവുന്നതാണ് സോ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം നോക്കാം സോ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത സോ അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാണ്ട് സോ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എഴുതാം ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി നമുക്കുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല ആവറേജ് ഇൻവെൻട്രി നമുക്കറിയാം ക്വസ്റ്റിനെ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ആണ് സോ നമുക്കത് എഴുതാം കോസ്റ്റ് ഓഫ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കും നമുക്ക് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷനും വേണം ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റും വേണം സോ നമുക്ക് ആദ്യം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും നോക്കാം റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പക്ഷേ തന്നേക്ക് നമുക്ക് വേണ്ടത് നെറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അതായത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ
നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഗ്രോസ് പ്രോഫിറ്റ് ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതൊന്ന് കുറച്ചാൽ മതി സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി നമുക്ക് നോക്കാം നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും വൺ ലാക്ക് വൺ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ലാക്സും ഫോർട്ടീൻ കെയുമായിരിക്കും സോ നമുക്ക് ആൻസർ വിൽ ബി ഫോർ ടൈംസ് ഫോർ ടൈംസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സോ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വായ്പോട്ട് ചെയ്യാം സബ് ക്വസ്റ്റിനായിട്ടൊക്കെ ചോദിക്കാറുള്ളതാണ് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി അതായത് എത്ര നാളാണ് ആ ഇൻവെൻട്രി റിയലൈസ് ചെയ്യുന്ന മുമ്പ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് സോ അത് ഡേയ്സിൽ കാണാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് ഡേയ്സ് എത്രയാണെന്ന് നോക്കുക അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെൻട്രി നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്ന ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക സോ മന്തിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് മന്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇൻവെൻട്രി ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ആവറേജ് ഏജ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് വരെ എന്താണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഇത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് നമ്മുടെ സെയിലിൽ തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റിനകത്ത് നമ്മൾ നടത്തിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നല്ലതാണോ അല്ലയോ എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ആ ഒരു വർഷത്തെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഇയർ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രവർത്തനം എന്ന് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് ഇതുവഴിയായിട്ട് നമുക്ക് ഓവർ ട്രേഡിങ്ങോ അണ്ടർ ടേക്കിങ് അണ്ടർ ട്രേഡിങ്ങോ എന്തെങ്കിലും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതാണ് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ സോ നമ്മൾ ഇക്കേഷൻ നോക്കാം നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് സോ നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ അതായത് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് സിക്സ് ലാക്ക് ആണ് സോ നമുക്ക് സിക്സ് ലാക്ക് റുപ്പീസ് എഴുതാം അതുപോലെ തന്നെ അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് കൊണ്ടാണ് അത് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് ടു ലാക്സ് ആണ് സോ നമുക്ക് എഴുതാം ത്രീ ടൈംസ് ആണ് ഒരു റിപ്പീറ്റേഷൻ വരുന്നത് സോ നെക്സ്റ്റ് ഓക്കെ ഉണ്ട് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് സോ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയാമല്ലോ അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് നെറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ സാധാ പോലെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ഇനി മറ്റേതെന്ന് പറയുന്നത് വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് മൈനസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് സോ അതാണ് നമ്മൾ ത്രീ ലാക്ക് മൈനസ് ടു ലാക്സ് അതായത് സിക്സ് ലാക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ ലാക്ക് ദ ആൻസർ വിൽ ബി സിക്സ് ടൈംസ് ഇത്ര എളുപ്പമാണ് നമ്മുടെ ഫിക്സഡ് അസെറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ഡെപ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഓ ഡെപ്റ്റോസ് വെലോസിറ്റി ഇത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആവറേജ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻസിൻ്റെയും റിലേഷൻഷിപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് എന്ന് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര വേഗത്തിലാണ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ക്യാഷായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് മെഷർ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ കളക്ഷൻ പവർ എത്ര മാത്രം ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് എത്ര മാത്രം നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മളിത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത് സോ നമ്മളിനി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ റേഷ്യോ ആണ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് സൈൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ആണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിലിനെയാണ് നമ്മൾ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് റവന്യൂ ഫ്രം ഓപ്പറേഷൻ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സോ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടോട്ടൽ സെയിൽസ് നിന്ന് ക്യാഷ് സെയിൽ കുറച്ചതിന് ശേഷം സെയിൽസ് റിട്ടേൺ കുറയ്ക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ആവറേജ് കാണണമെങ്കിൽ ഓപ്പണിംഗ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസിന് പ്ലസ് ചെയ്യുക ക്ലോസിംഗ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസുമായിട്ട് അതിനെ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു 
സോ നമ്മുടെ ആൻസർ വിൽ ബി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും സോ ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടി അതായത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഭാഗമായിട്ട് വേറെ ഒരു സബ് കോസ്റ്റ് പോലെ ചോദിക്കാറുള്ളത് കാര്യം കൂടെ പഠിക്കാം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ആവറേജ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് സോ ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള ആവറേജ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഈ ഡേയ്സിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ മന്തിലാവുമ്പോൾ ഈ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് മാറി ഇക്വേഷനിൽ ട്വൽവ് വരും സോ ആവറേജ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ട്വൽവ് എന്നാകും നമുക്ക് ആ ഇക്വേഷനിലെ ജസ്റ്റ് ആ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം വെച്ച് ചെയ്തു നോക്കാം സോ നമ്മുടെ ആവറേജ് ട്രേഡ് റിസീവബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് നേരത്തെ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു നമുക്ക് പല രീതിയിൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഡേയ്സിലാണ് നമ്മൾ കൗണ്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആൻസർ വിൽ ബി വൺ സീറോ ത്രീ കിട്ടുന്ന നമുക്ക് ഡേയ്സിൽ എഴുതാം സോ ഇത്രയും ഡേയ്സ് കൊണ്ട് നമുക്ക് കളക്ഷൻ തിരിച്ചു വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ട്രേഡ് പേബിൾ സ്റ്റേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഓ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് വെലോസിറ്റി ഇതിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് നേരത്തിൽ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് ആണ് ഇക്വേഷനിലൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ എത്ര തവണ ആ ഒരു വർഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേൺ ഓവർ പീരീഡിൽ ട്രേഡ് പേബിൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പറയുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര മാത്രം പീരീഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിനെ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ഇതാണ് പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം നോക്കാം ലാസ്റ്റ് പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ട്രേഡ് പേബിൾ ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോസ് ആണ് സോ അതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് ആണ് സോ ഇത് രണ്ടിൻ്റെയും ഒരു ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ടോട്ടൽ പർച്ചേസിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് പർച്ചേസ് കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടോട്ടലുള്ള നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പണിങ് ക്ലോസിങ് ട്രേഡ് പേബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആവറേജ് ആയിട്ടുള്ള ട്രേഡ് പേബിൾ കിട്ടും സോ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിനിൽ നമുക്ക് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് നേരിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ നമ്മൾ എഴുതുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ലാക്ക് ഫൈവ് തൗസൻഡ് മൈനസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് സോ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആവറേജ് ട്രേഡ് പേബിൾ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും എടുക്കണം ബിൽസ് പേബിളിൻ്റെ എടുക്കണം നമുക്ക് ഓരോന്നും എടുക്കാം ഓപ്പണിങ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സും ഓപ്പണിങ് ബിൽസ് പേബിളും എടുക്കുക ആദ്യം അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഒരു നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ട്വൻറ്റി ഫോർ തൗസൻഡ് ആണ് ഓപ്പണിങ് കിട്ടുക പ്ലസ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ടെൻ തൗസൻഡും സിക്സ് തൗസൻഡും കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യണതാണ് നമ്മുടെ ആവറേജ് ഇൻവെൻറ്ററി സോ നമുക്ക് വൺ ലാക്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കിട്ടുന്നത് എത്രയാണെന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആണ് നമുക്ക് കിട്ടുക സോ നമുക്ക് എത്ര തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ടൈംസ് ആണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് സോ ഇനി നമുക്ക് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വേറൊരു ഫോർമുലയും കൂടി ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതാണ് ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് അത് ഡേയ്സിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നെങ്കിൽ ആവറേജ് ട്രേഡ് പേബിൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അതുപോലെ തന്നെ ഡേയ്സിൽ മാറിയിട്ട് മന്ത് ആകുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ആ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ട്വൽവ് ആകുന്നു സോ നമുക്ക് ഇത് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിൽ ആവറേജ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് നമ്മൾ എല്ലാം നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് ആവറേജ് ട്രേഡ് പേബിൾസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചതാണ് അത് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചത് അതുപോലെ തന്നെ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് വേണം നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് പെർച്ചേസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്
please do subscribe the channel and click the bell icon for more updates. Be you, be unique.